欢迎台特国会议员率团来到台湾访问，尤其团员是由跨党派的国会议员组成，非常具有意义，也展现。德国国会对台湾坚定的支持，我向各位表达最诚挚的欢迎。台湾和德国在许多重要的领域都具有深厚的合作关系。在贸易领域，去年台德贸易总额突破两百亿美元，创下历史的新高。这六年来，台湾和德国也陆续签署了多项合作协议，范围包括科技、能源转型、金融监理、转型正义等等不同领域，成果非常的丰硕。台湾和德国也是共享民主自由价值的重要伙伴。我要借这个机会感谢德国在国际上对台湾的坚定支持。德国是今年度 G7 轮值主席国，也透过 G7 外长的联合声明表达维持台海和平的重要性。此外，今年德国国会也首度通过支持台湾以观察员身份参与 WHA。德国劳特巴赫健康部长也在 WHA 大会上明确表达支持台湾的国际参与。对于德国对台湾的坚定的支持，我要代表所有的台湾人民表达最深的感谢。台湾和德国对于人权理念都有坚定的支持，也做了许多重要的努力。台湾虽然不是联合国的成员，但是我们主动建立国家人权报告审查机制，邀请国际人权专家来到台湾。建构国际人权对话平台。目前为止，我们已经发表了三次国家报告。此外，我们也将《公民与政治权利国际公约》及《经济社会文化权利公约》国内法化，进一步强化两公约在台湾的落实。二零二零年，我们也设置了符合联合国巴黎原则的独立人权机构，也就是人权委员会。让人权理念更能够向下扎根，并且持续朝向人权立国的理念迈进。各位，这次的访问也将和许多人权相关的议题 NGO 进行交流。我要预祝各位此行访问顺利，也希望各位能够把台湾接轨国际人权体系的努力，以及我们对民主、自由、人权的重视，分享给国际社会。谢谢。